मम्मी ये स्कूल क्या होता है बेटा स्कूल वो जगह है जहाँ तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं मैं भी स्कूल गई थी जब तुम स्कूल जाओगे ना बहुत सारे दोस्त बनेंगे पढ़ोगे खेलोगे और मैं ना तुम्हारे लिए एक डब्बे में खाना बना के दूंगी और उसमें बहुत सारे चॉकलेट्स भी होंगे मम्मी पर एक जगह में इतने सारे बच्चे कैसे आएंगे बेटा स्कूल इतना छोटा नहीं होता वो बहुत बड़ा होता है और वहाँ बहुत सारे अच्छे टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाएंगे जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ मम्मी मैं वो बड़े वाले स्कूल कब जाऊंगा बहुत जल्दी जाओगे निहारिका जाना जरूरी है क्या दादी को यही बुला लो ना दादी वो भी मेरे ससुराल में आकर रहेंगे मुझ पे बोझ बनेंगे कभी नहीं अरे तो इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है वो मुझसे मेरी बीवी छीन रही है वो भी तीन दिनों के लिए तीन दिन कम होते हैं क्या हाँ तो अच्छा है ना मिस करो मिस करना भी बहुत अच्छा होता है कभी कभी वैसे तुम कैसे पते हो कुछ पति तो ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि उनकी बीवियां कब घर से बाहर जाए और उन्हें सुकून मिले और तुम हो मेरी लाइफ में मेरा सुकून चैन बस तुम नहीं है अच्छा चलो बस 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 कर लो लेट हो जाए चलो चलो दादी कौन अरे दादी ये अर्जुन मेरा पति मैं निहारिका <laughs> निहारिका बेटा <laughs> तू कैसी है बेटा मैं बहुत अच्छी हूँ दादी आप कैसे हो मैं भी अच्छी हूँ अचानक कैसे आ गई अचानक अचानक कैसे आपने ही तो बुलाया है ये आपकी जो भूलने की आदत है ना कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे भी ना भूल जाओ <laughs> अर्जुन बेटा आओ अंदर आओ अरे नहीं नहीं दादी अब मैं तीन दिन बाद वापस आऊंगा निहारिका को लेने याद रखना कि ये मेरी बीवी है वरना तो आप इसे मेरे साथ आने से ही मना कर देगी ठीक है <laughs> चल चलता हो बाय ले बेटा पानी पी ले मैं प्रिया से मिलके आती हूँ बेटा थोड़ी सास तो ले कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है उसको मैं दादी मैं जल्दी आ जाऊंगी ओके बाय चलो निहारिका भाग चलते चलो अब उसका टाइम निकल गया है एक महीने से बोल रही थी तब तुम रेडी नहीं बहुत प्यार किया था मैंने तुम्हें और शायद तुमने कभी मुझसे उतना प्यार किया ही नहीं अरे नहीं निहारिका ऐसा नहीं है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कायर थे तो। तुम अपनी फैमिली से मेरे बारे में बात नहीं कर पाए क्यूँ क्यूँकी मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए खैर छोड़ो तुम ये सारी बातें तुम बस मुझे कॉल और मैसेजेस मत कर मेरी शादी हो चुकी है छह महीने हो गए हैं मैं अपने पति अर्जुन के साथ बहुत खुश हूँ बस यही क्लियर करने के लिए आखिरी बार तुमसे मिलने आई झूठ बोल रहे हो ना तुम
दादी मम्मी भी ये पहना करती थी ना हाँ हाँ बेटा हाँ मुझे तो मैं डाल देती हूँ आपको ना चश्मा लगवा लेना चाहिए ना बाबा ना मेरा तो सर दर्द हो जाता है अच्छा एक बात तो बताओ बेटा सुराल में खुश तो है ना हाँ क्या बात है तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो दामाद जी तो ठीक है ना दादी वो मुझे बहुत प्यार करते बस सासू माँ थोड़े स्ट्रिक्ट हैं सुबह पाँच बजे से लेकर रात के दस बजे तक बस उन्हीं की सेवा में लगे मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अर्जुन को बोलूँ कि हम लोग अलग हो जाते हैं नहीं बेटा भूल से भी ऐसी गलती मत करना बेटे को माँ से अलग करके तू दामाद जी के दिल में अपने लिए प्यार और इज्जत दोनों खो दोगी दादी आप कह तो बिल्कुल सही रही हो वैसे सासू माँ इतनी बुरी भी नहीं है बस तो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है मैं तुझे भी तो जानती हूँ तुझ में बड़ी हिम्मत और सहनशीलता है तो रुक मैं देखती हूँ दादी वो लता आंटी ने बोला कि मंदिर वाला प्रोग्राम आपको वापस याद दिला देने के लिए अरे हाँ निहारिका बेटा मैं तो तुझे बताना ही भूल गई वो लता के बेटे के मुंडन पे जाना है मुझे अच्छा तू कहीं बाहर जा रही है अब, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही अर्जुन आ रहे हैं लेने के लिए रात को अच्छा तू जा गणेश मैं आती हूँ <laughs> दीदी दीदी बाहर मेन रोड पर आपको कोई बुला रहा था कौन बुला रहा है पता नहीं बता के तो जाओ सर मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह से जानता हूँ वो तो मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाएगी सर अब अब प्लीज उसे ढूंढ लीजिए कितना टाइम हुआ आपकी शादी को छ महीने छह महीने में आप जान गए अपनी बीवी को बहुत अच्छे से अरे वो बालिग है हो सकता है अपनी मर्जी से कहीं चली गई अरे ऐसे कैसे अपनी मर्जी से चल जाएगी उसका पर्स उसका मोबाइल सब घर पे छोड़ के गई है आप पहले मेरी रिपोर्ट दर्ज कराइए और मेरी पोती को ढूंढ लीजिए माँ जी मैं कहा मना कर रहा हूँ लेकिन तफ्तीश करने के लिए 24 घंटा रुकना जरूरी है अरे ये कैसा कानून है 24 घंटे 24 घंटे में उसके साथ कुछ भी हो सकता है शुक्ला माँ जी को एक गिलास पानी दो आपके पास तस्वीर है अपनी पोती की ठीक है माँ जी मैं रिपोर्ट लिखता हूँ शांत हो जाइए सब लोग एक साथ बोलोगे तुम कैसे मदद कर पाएंगे आपकी क्या हुआ है बताइए हम लोग अपने बच्चों के लिए अपने माँ बाप के लिए यहाँ घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं हमारा नंबर नहीं आता बाद में जो लोग आते हैं उनका नंबर पहले आता है ऐसा क्यों ठीक है मैं कुछ समझा नहीं किस नंबर की बात कर रहे हैं आप लोग किस चीज़ के लिए नंबर लगाया था आप लोगों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हम सब ने यहाँ नंबर लगाया था सर दो साल से नंबर लगा के बैठा हूँ अभी तक नंबर नहीं आया और जो लोग पैसे वाले हैं उनका नंबर दो तीन महीने पहले आ गया ठीक है आप एक काम करिए आप लोग अपना नंबर एड्रेस यहाँ पर लिखवा दीजिए हम देखते हैं आखिर क्या हुआ है क्या दिक्कत है क्यों ऐसा हो रहा है सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सर जिसको बड़ी बड़ी अथॉरिटीज मॉनिटर करती हैं लाइक नोटो की वेबसाइट पे सबसे पहले डोनर और रिसीवर का रजिस्ट्रेशन होता है फिर सीरियल ऑर्डर में सबका नंबर आता है पर कई रिसीवर का नंबर पहले इसलिए आ जाता है क्योंकि वो अपना डोनर खुद से मैनेज कर लेते हैं तो उनका नंबर पहले आ जाता है लेकिन फिर भी हम डोनर और रिसीवर्स के बैकग्राउंड को चेक किए बिना ट्रांसप्लांट नहीं होने देते और एक और इंपॉर्टेंट बात सर डोनर और रिसीवर का रिलेशन होना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी पैसे का लेन ना हुआ हो डॉक्टर ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है जी सर 
ये बहुत ही क्लियर है इवन आप ऑनलाइन जाके या हॉस्पिटल में जाके भी रिसेंट चेंजेस चेक कर सकते हैं इंडिया में इनफैक्ट डेढ़ लाख से ज्यादा लोग हैं सर जो डोनर्स की वेट कर रहे हैं और डोनर्स की संख्या पच्चीस से भी कम ये सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है सर ओके डॉक्टर फिर भी हालिया में जो ट्रांसपेरेंट हुए उन सभी पेशेंट की मुझे फाइल्स चाहिए होंगी डेफिनेटली सर मैं मैनेज करवा दूंगा सर थैंक यू डॉक्टर सर मैंने सारे डोनर और रिसीवर्स के रिकॉर्ड को टैली किया कुछ खास मिला नहीं फिर मैंने वेटिंग लिस्ट वाले पेशेंट्स को भी चेक किया स्टेट लेवल पे तो काफी है लेकिन सर मुझे भोपाल में से छह पेशेंट्स मिले जिनका ऑर्गेन ट्रांसप्लांट तो हुआ लेकिन लिस्ट में अपडेटेड नहीं ये देखिए पर ये तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए ना यस सर मैंने ये छह पेशेंट्स के एड्रेस और डिटेल्स मंगवाई है एक बार बात करके देखते हैं इनसे ठीक है सुबह ग्यारह बजे पुलिस स्टेशन जाना है निहारिका कहाँ है पुलिस से पूछना है वर्मा जी का डेढ़ लाख रुपया आ गया बोलिस लो बहू चाय नहीं आई अभी तक आई बाबू जी बाबू जी नमस्ते मुनीम जी नमस्ते बाबू जी आज खाने में भिंडी बना दो हाँ ठीक है बना लो आओ, आज भिंडी काट देना आज रस्से वाली भिंडी बनाऊंगी संजय जी को बहुत पसंद है चाय गिर गई है पूछा लगा दो आई बाबू जी संजय जी दूध रख दे वहीं पे ए, रुक क्या ये इसको ढकेगा कौन राइट? हाँ। वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। 0.5 रिलैक्स। रिलैक्स बैठो। मेरी छोड़ो मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानू तुमने बोला कि तुम अकेली रहती हो नो रिलेटिव्स, नो मॉम डैड भाई कोई नहीं नहीं। लेकिन मेरी एक बहन है सिस्टर तो नहीं है पर उसे कम भी नहीं है मतलब साथ में रहते तुम दोनों नहीं अब वो मेरे साथ नहीं रहते क्या हुआ अगर तुम अकेली रहती तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए तो कोई भी नहीं तुमको डांटने वाला ना कुछ बोलने वाला जम बन चाहे और जम बन चाहे जाओ भूषण कुमार का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ किसने दी थी उन्हें किडनी मेरे मामा के लड़के ने दी थी वो भूषण भैया उसे बचपन से खिलाया है अब कागज में नाम क्यों नहीं सब ये तो नहीं पता सरकारी काम है आप कुछ समझ सकते जी किडनी मेरी बेटी नहीं दी थी मेरी बहन को आपकी बेटी है कब दार्जिलिंग में रहती है वहीं पढ़ाई करती है वापस कब गयी करीबन एक महीना हो गया उसे दादी चार महीने तक इंतजार किया बहुत ढूंढा उसे और जब वो नहीं मिली तब जाकर मैंने साक्षी ऐसी शादी की और साक्षी को भी निहारिका के बारे में सब कुछ बताया मुझे लगता है वो पुलिस वाले सही कह रहे थे निहारिका अपनी मर्जी से कहीं भाग गई होगी मैंने उसे बचपन से पाला वो ऐसा नहीं कर सकती दादी आपको अपनी बचपन की कोई बातें याद भी है जब से आपको ये बीमारी हुई है बीस मिनट के पहले की बातें आपको याद नहीं रहती सब कुछ डायरी में देख पढ़ती रहती हूँ मैं सब कुछ भूल सकती हूँ मगर निहारिका की यादें वो मेरे दिमाग में नहीं मेरे दिल में है और ये बीमारी उसे यहाँ से नहीं हटा सकती देखो मैं उसे भुला चुका हूँ आप भी उसे भूल जाओ 
दादी दादी आइए देखिए आपका सब सामान आ गया है अरे गणेश बेटा दादी इसमें आपका फल सब्जी और ये आपका दवाई दादी ये सब मिला के आपका हुआ छह सौ सत्तर ठीक है सात ये तुम्हारे छह सौ सत्तर अरे आपको और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोलिएगा मैं लेके आऊंगा ठीक है ठीक अभी चलता नास्ते ठीक है मम्मी हम आसमान में जा सकते हैं क्या हाँ बेटा एक बहुत बड़ा सा रॉकेट होता है उसमें बैठ के जा सकते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं पर मम्मी आपने तो कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा हाँ लेकिन मम्मी मुझे ना अब वो एस्ट्रोनॉट बनना है <laughs> बेटा तुम जो चाहो तुम वो बन सकते हो <laughs> मम्मी आप जो चाहते थे वो आप नहीं बन पाए ना रीमा तुम अकेले कैसे जाओगे बेटा काकी आपने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया बस अब हमें अपने आप को प्रूव करना है <laughs> तुम जितना ही सना था लेकिन ये सोचती हो ना बेटा उतना कोई नहीं सोचता ऐसी बातें करती हैं आप काकी ये अनाथालय मेरा घर और आप सब मेरा परिवार और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ बस पैसे जोड़ रही असली टैलेंट तो यहाँ की लड़कियों में आपने वो सुप्रिया के डिजाइन देखे अरे उसी को तो देख कर क्लाइंट मीटिंग के लिए बोला है अच्छा तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है आज रात साढ़े बजे लेकिन उससे पहले मुझे किसी से मिलना है इतनी रात को किससे मिलना है बेटा अरे वो काकी आ, मीटिंग के सिलसिले में मिलना है किसी से ठीक है काकी मैं पैकिंग कर लेती ठीक है कई छह पेशेंट्स को डोनर्स मिले मुझे मामला काफी बड़ा और अजीब लगा इसलिए मैंने ट्रैक किया तो पता चला कि एक डोनर नेशनल लेवल स्विमर है और एक डोनर जो लड़की है उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और उसकी ऑर्गन रेसिपेंट उसकी खुद की मौसी है इसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो सेम होना चाहिए ना रिसीवर और डोनर का यस सर बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला कि ये सब झूठ बोल रहे हैं अगर किडनी इन लोगों को उन डोनर्स ने नहीं दिया जिनके नाम तुम बता रहे हो तो इतनी किडनी आई कहां से कहीं ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस तो नहीं है पॉसिबल है सर उठाओ सबको सर बारखेड़ा पुलिस को एक लड़की की लाश मिली उम्र लगभग अठारह से बीस साल की और चौंका देने वाली बात यह है कि उसी कमर पे एक बड़ा कट का निशान है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि उस लड़की की किडनी निकाली गई है वहां पर छह लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ जिन्होंने झूठे डोनर्स बताए थे और इधर एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी किडनी निकाली गई कहीं इंटरकनेक्टेड तो नहीं है हो सकता है सर लेकिन हमारे पास कोई नहीं सर मैंने वो छह किडनी रिसीवर्स का मेडिकल टेस्ट करवाया है उनकी सारी किडनिया फीमेल्स की वॉट सबके सब फीमेल्स की यस सर बारखेड़ा पुलिस के पास इस केस को टेक ओवर करने के लिए एप्लीकेशन का यस सर सूरज जिन पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उस डेट के आसपास से जितनी भी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेन है वो मिसिंग कंप्लेन खा खा लो उनकी फैमिली से उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पता करने की कोशिश करो अगर उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच करता है इसका मतलब ये कनेक्टेड हो सकता है और पिछले एक साल में जितनी भी औरतों की मिसिंग कंप्लेन है उन सबको फिर से देखता है सर इंद्रपुरी थाने का एक मिसिंग केस है निहारिका रंजन नाम है उसका छह महीने पहले गायब हुई थी सर कुछ अजीब लग रहा है मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार जाकर उसकी फैमिली में बात कर लेती हूँ गाड़ी में कुछ लोग आए थे मेरी निहारिका को उसमें बिठा कर लेके गए मैंने देखा था उस गाड़ी के पीछे ना दो आंखों की फोटो थी माजे लेकिन ऐसी तो कोई बात पुलिस फाइल में नहीं लिखी है आपने ये बात पुलिस को बताई थी हाँ बताई थी कुछ याद नहीं शायद बताई होगी मैंने कोई बात नहीं माँ जी हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं मेरी निहारी का अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के नहीं जाए आप लोग मेरी पोती को ढूंढ दीजिए माँ जी आप फिक्र मत कीजिए हम पूरी कोशिश करेंगे सर मेरी लोकल पुलिस से बात हुई है 
उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक निहारिका अपनी मर्जी से कहीं चली गई है ये तो इन्वेस्टिगेशन फाइल पढ़ के पता चल रहा है कि लोकल पुलिस ने कुछ ज्यादा छानबीन की नहीं है ना ही नेबर्स के बयान है ना ही रिलेटिव के लेकिन निहारिका की दादी ने वो कार देखी थी लेकिन सर निहारिका की दादी अल्जाइमर की पेशेंट है उन्हें भूलने की बीमारी है और सर निहारिका का ब्लड ग्रुप किसी किडनी मिलने वाले पेशेंट से मैच नहीं किया है और जब इस केस में हार डाला है तो क्रॉस चेक करना तो बनता है मंजू तुम रिलेटिव्स और नेबर से पूछताछ करो सूरज तुम्हें कुछ मिला हाँ सर मुझे छह लड़कियों की मिसिंग कंप्लेन मिली है इनका ब्लड ग्रुप उनके किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के साथ मैच होता है कि ट्रांसप्लांट उन लड़कियों के मिसिंग होने के एक से दो दिन के अंदर ही किए गए फॉट सर आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट दैट एक्चुअली एक फैमिली आई थी मेरे पास उन्होंने बोला कि उनका कोई रिलेटिव है जिसने कितनी डोनेट किया है सर तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया रिलेटिव कौन था वो तो नहीं पता मेरे को सर कौन था रिलेटिव सर नहीं पता मतलब जब तूने ट्रांसप्लांट किया तो देखा नहीं था उसको नहीं सर वो मेडिकल बॉक्स में ही ऑर्गन लेके आए थे सर और सब कुछ इतनी हड़बड़ाहट में हुआ कि सर मुझे उन्होंने तीन लाख रुपए दिए थे मेरे को सर तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया सर लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ सर कि उनका जो रिलेटिव है उसी ने किडनी डोनेट किया था सर इसके बिना मुझे कुछ नहीं पता सर तुझे कुछ नहीं पता नहीं सर या फिर तीन लाख रुपए देख के तुमने पूछना जरूरी नहीं समझा बॉक्स है वो? ये वो सारे क्लाइंट की लिस्ट है जो रेगुलर बेसिस पे मेडिकल बॉक्स खरीदते थे इसमें से मोस्टली हॉस्पिटल लाइसेंस स्टाफ या तो मेडिकल स्टोर वाले इनको नैरो डाउन करना तो बहुत मुश्किल है हाँ सर छाटने के बाद सत्तावीस नाम निकले हैं जिन्होंने इंडिविजुअली खरीदा है मैक्सिमम होम यूज के लिए और मैक्स टू मैक्स ऐसे है जिन्होंने ट्रेवलिंग के लिए बॉक्स खरीदा और सर अप्रोक्सीमेटली आठ ऐसे लोग जिनको हम अभी तक ट्रैक नहीं करता मैं उस निहारिका केस को स्टडी कर रही थी कुछ अजीब है अगर वो अपनी मर्जी से घर से भागी है तो चलो मान लेते हैं कि मोबाइल तो वो जानबूझकर घर पर छोड़कर गई होगी लेकिन सर जाने से पहले ना वो कोई कैश लेकर गई है और ना ही कोई कपड़े जबकि सर घर में ज्वेलरी भी थी लेकिन उसने सिर्फ गोल्ड बैंगल्स और एक गोल्ड चेन ही पहनी थी और उस गोल्ड चेन में उसके फादर की एक रिंग थी कोई या एक्स। हाँ सर एक था प्रवीण कुमार लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है और वो घर पर ही है आई I मीन mean, सर कि वो गायब नहीं है सर ऐसा तो कुछ नहीं लगा जिससे ये लगे कि उसके साथ कुछ हुआ है लेकिन सर ऐसा भी कुछ नहीं मिला है जिससे कि ये लगे कि वो घर से भागे है अगर तुम्हें लग रहा है कि इस केस में कुछ क्राइम हुआ है तो फिर से चेक करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था उसके घर के आसपास लोगों से बात करो आई नो छः महीने हो गए तो शायद किसी को कुछ याद आ जाए ओके सर अगर हम ये मान लें कि क्राइम हुआ है कौन ऐसा हो सकता है जिसको निहारिका से प्रॉब्लम थी दादी दादी सो गई क्या दादी अरे अरे कोई है अरे सुनिए कोई है अरे यार दादी दादी अरे कोई है अरे दादी बेहोश हो गई है देखिए माँ जी ये दवाई सुबह लेनी है ठीक है और ये शाम को दो बार बिना भूले मैं फिर से आता हूँ आप अभी आराम कीजिए ठीक है देखिए इनको अल्जाइमर शुगर है बीपी है बॉडी बहुत वीक है इनकी हालत को देखकर लगता नहीं कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा कोई रिलेटिव है फॉर्म पे साइन लगेगी सर इनका जो कोई भी है मैं ही हूँ ठीक आई जी आपको चॉकलेट पसंद है ना ये लो ये आपके लिए बाहर मेन रोड पे आपको कोई बुला रहा था लो 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 लो। अच्छा बेटा ये बताओ आपका नाम क्या है शुभ <laughs> शुभ बेटा ये देखो ये आपके लिए लो लो अच्छा शुभ बेटा एक बात बताओ उस आदमी को पहचानते हो आप जिसने निहारी का दीदी को बुलाने के लिए बोला था अरे बेटा धरो मत बोलो ना 
ए बेटा इधर आ बेटा तू नियारी का दीदी को जानता है हाँ। ये ले बेटा नियारी का दीदी को बोल कोई इंतजार कर रहा है मेन रोड पर बेटा आप उन अंकल को पहचान सकते हो वो मुछू वाले अंकल थे शुभ बेटा और कुछ बता सकते हो आप उन मूछ वाले अंकल के बारे में याद नहीं कोई बात नहीं बेटा पिछले छह महीने में जितने भी कितने भी गैंग एक्टिव थे उन सबका पता लगाओ और उठाओ सबको सी रैंडम किडनैपिंग तो नहीं लग रही है डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट होगा स्पेशली नियारिका को टारगेट बनाया गया वो भी तब जो अपनी ससुराल से महके आए और उसके महके में कोई नहीं था तब उसको किडनैप किया गया लेकिन सर निहारिका से कनेक्टेड सारे लोगों से मैंने ऑलरेडी बात की हुई है मुझे कहीं कोई गड़बड़ नहीं लगी थी किडनी रैकेट केस में क्या प्रोग्रेस है अब तो तुझे यहाँ से कोई भी जाने नहीं देगा दे दे। ये बात प्लीज किसी को मत बताना प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में हेल्प कर दो बताती हूँ बाबूजी को कि तू तो फिर से भागने की बात कर रही है अब बस एक काम करूँ इस दरवाजे को बाहर से लॉक मत करना बाकी मैं संभालूंगी आपके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा दीदी 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 एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज ये आदमी पी वी फार्मास्यूटिकल से मेडिकल बॉक्स खरीदता है और इसने हर टाइम एक्स्ट्रा ही पे किया है मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा इसके लिए मैंने इसके बारे में पता किया ये हिस्ट्री शीटर है मर्डर और किडनैपिंग के केस दर्ज है और तीन सालों से फरार भी है इसकी लोकेशन ट्रेस हुई यस सर खबरी राजू ने बताया कि इसने रघुवीर की गैंग ज्वाइन की इनका कोई ठिकाना नहीं है लेकिन अभी ये लोग केरवा के जंगल में मूव टीम तैयार करो क्विक For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos